नमस्ते इंडिया तो सब बढ़िया है ना पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप के झटके इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं जिसमें दिल्ली गुजरात हरियाणा और पंजाब भी शामिल है जिसके कारण लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अब आगे क्या होगा अभी एक दो दिन पहले ही लद्दाख घाटी में एक फोर पॉइंट का झटका आया और दो जुलाई को हैदराबाद से एक किलोमीटर दूर फाइव पॉइंट का एक भूकंप आया उसके पहले गुजरात के कच्छ में 5.5 पॉइंट मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था इसके अलावा दिल्ली में भी कई छोटे छोटे भूकंप आ चुके हैं पिछले दिनों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आग में घी डालना हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कोरोना वायरस ने वैसे ही हमें घर के अंदर बैठा के रखा है और अब भूकंप के झटकों से ये समझना मुश्किल हो गया है कि घर पर ज़्यादा सेफ हैं या बाहर भूकंप को मापने के लिए रीचर मैग्नीट्यूड स्केल का यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से अभी झटके कम खतरनाक है जो एक अच्छी बात है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भूकंप आने के पीछे अलग अलग दार्शनिकों का क्या मत है जियोलॉजिस्ट भूकंप के बारे में क्या कहते हैं इंडिया के डिफरेंट एरिया को कौन कौन से सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है भूकंप कैसे आते हैं भूकंप का केंद्र क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सिस्मिक जोन मैपिंग इंडिया में सिस्मिक जोनिंग मैप और भूकंप की तीव्रता को देखते हुए इंडियन सब को चार सिस्मिक जोन में बांटा गया है जो है जोन टू थ्री फोर एंड फाइव जोन फाइव में ऐसे एरिया आते हैं जहां भूकंप आने का सबसे ज़्यादा रिस्क है और भूकंप की इंटेंसिटी एम एस के स्केल नाइन या उससे भी ज़्यादा होती है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आई एस कोड ने जोन के लिए जोन फैक्टर जीरो असाइन किया है जोन फैक्टर का उपयोग बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वह भूकंप के झटकों से बची रहे इस फैक्टर के अनुसार जोन फाइव में टू स्टोरी से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं है ताकि अगर भूकंप आए तो किसी को नुकसान न हो इस जोन में उत्तर पूर्व के सभी राज्य जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तथा गुजरात का कच्छ इलाका आता है भूकंप के लिहाज से ये इंडिया का सबसे खतरनाक जोन है इस जोन में बैलिस्टिक रॉक और ट्रैप रॉक सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीन्स जिस एरिया में इस टाइप की रॉक ज़्यादा मिलती है समझ जाइए उस एरिया में भूकंप आने के खतरे सबसे ज़्यादा रहते हैं जबकि इसके विपरीत जोन टू लो डैमेज रिस्क जोन है इसमें तमिलनाडु राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल और हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम रहती है यानी ना के बराबर ही रहती है जोन थ्री मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है इस जोन में केरल बिहार पंजाब महाराष्ट्र पश्चिम राजस्थान पूर्वी गुजरात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है इस जोन में भूकंप के झटके काफ़ी कम मात्रा में आते हैं और इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता जोन फोर हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है इस जोन में केवल वही इलाके आते हैं जहाँ रिएक्टर स्केल पर सेवन की तीव्रता तक भूकंप आ सकते हैं इस जोन में मुंबई दिल्ली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पश्चिम गुजरात उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्से से लेकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल की सीमा के इलाके शामिल हैं यहां भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है और रुक रुक कर भूकंप आते हैं वैसे भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है जिसे रोक पाना किसी के हाथ में नहीं है और ये कब आने वाला है इसका भी हम कोई एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं भूकंप कैसे आता है साइंटिफिक या जियोलॉजी के हिसाब से समझे तो पूरी धरती सात बड़ी और बीस छोटी टेक्टोनिक प्लेट पर टिकी हुई है इन प्लेट्स के नीचे लावा लिक्विड फॉर्म में मौजूद है ये सभी प्लेट्स इस लावे के ऊपर तैर रही है जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है इसी ऊर्जा के कारण ये भूकंप आते हैं देखा जाए तो ये प्लेट बहुत धीरे धीरे मूव करती है और हर साल लगभग फोर से फाइव एम mm अपनी जगह से खिसकती है इन प्लेट के मूवमेंट में कभी ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाती है तो कभी एक दूसरे से दूर भी चले जाती है पर कभी कभी ये दोनों आपस में टकरा जाती है और इसी वजह से भूकंप आते हैं ये प्लेट लगभग 100 किलोमीटर थिक है और दो प्रिंसिपल मटेरियल से बनी हुई होती है जिसमें पहला है ओशियनिक क्रस्ट जिसे सीमा भी कहते हैं और दूसरा है कॉन्टीनेंटल क्रस्ट अब ये तो हुई साइंटिफिक बातें लेकिन भूकंप के पीछे कुछ पौराणिक स्टोरीज भी काफ़ी प्रचलित है जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि हमारी पृथ्वी किसी विशालकाय जंतु जैसे शेषनाग कछुआ मछली हाथी की पीठ या फिर किसी देवता के सर पर टिकी हुई है और जब कभी भी अपने शरीर को ये हिलाते हैं तो धरती डोल उठती है महान यूनानिक दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि जमीन की गहराइयों में बहने वाली हवा ये भूकंप के आने का मेन रीज़न है 
जबकि महात्मा गांधी की मान्यता ये थी कि जब धरती पर पाप की मात्रा बढ़ जाती है तो धरती डोलने लगती है दुनिया के और भी कई दार्शनिक और विद्वान लोगों ने भूकंप के बारे में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हुए हैं यदि ये ऊपर की तरफ है तो कम एरिया प्रभावित होता है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में हर साल पाँच लाख के करीब भूकंप आते हैं यानी हर मिनट में एक भूकंप कहीं ना कहीं आता है जैसे आज पृथ्वी जिस तेजी से गर्म हो रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भूकंप की संभावना और बढ़ती जाएगी एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी बर्फ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया में पानी ही पानी भर जाएगा तब शायद पृथ्वी पर रहने के लिए जमीन ही ना बचे खैर तब भी इंसान जीने का कुछ ना कुछ तो तरीका खोज ही निकालेगा वैसे आपको क्या लगता है क्या होगा यदि जमीन पर पानी भर जाए तो तब हम लोग कैसे जिएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाय बाय